இந்த வீடியோ அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் எம்பிஏ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண வீடியோ பர்டிகுலராக ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணுது இதில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா இது ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் இதிலேருந்து கண்டினியூவாக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு ஓரியன்டட் டிப்ஸு ப்ளஸ்ஸு சப்ஜெக்ட் வைஸு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கும் யூனிவர்சிட்டியோட கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர்ஸை நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த விஷயத்தை நாம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரீசன் நம்ம சேனலை பற்றி நம்மளுடைய சால்டு கொஸ்டின் பேப்பரை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாதுன்றதுனால ஒரு ப்ரீஃப் நோட் என்னென்னா இந்த அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி தமிழ்நாடில் உள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது யூனிவர்சிட்டிக்கு நாம் தான் இந்த எம்பிஎஸ்க்கு சால்டு கொஸ்டின் பேப்பர் புக்ஸு சப்ளை பண்ணுறவங்க நாம் தான் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த புக்ஸு சப்ளை பண்ணுறோம் பர்டிகுலராக இந்த அழகப்பா யூனிவர்சிட்டிக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நம்ம தான் சால்டு கொஸ்டின் பேப்பர் நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இந்த சால்டு கொஸ்டின் பேப்பர் புக் இருக்குது அதனால் இதில் நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்றதுனால இப்போ எல்லாமே சாஃப்ட் வேர்ஷனில் மாறிட்டு வர்றதுனால நம்மளும் இந்த விஷயத்தை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதில் மெயினாக என்ன பெனிஃபிட் அடைவாங்கன்னா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸு எம்பிஏவில் ஃபஸ்ட் இயர் பேப்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸு இந்த சீரியஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு போக போகிறோம் இதுதான் இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸு சரி இப்போ இதில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீஃபாக நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டிப்ஸு மெயினாக என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரியணும் அது சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன் எக்ஸாம் டிப்ஸ்ன்னு தனியாகவே நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது வீடியோஸு அது பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிக்கு இருக்கும் அதேமாதிரி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டிக்கு செப்பரேட்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அது வரும்போது நான் எலாபரேட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் இங்கே நான் ப்ரீஃபாக முடிச்சிடுறேன் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உங்களோட கான்டாக்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனாலும் நான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இதான் உங்களுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பார்ட் ஏவில் டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் டென் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஈச் கொஸ்டின்ஸ் கேரிஸ் டூ மார்க்கு டோட்டலாக டுவெண்ட்டி மார்க்ஸு பார்ட் பியில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஈச் கேரிஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸு அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸு இந்த பி பார்ட் மட்டும் ஏதர் ஆரில் வரும் தட் மீன்ஸ் ஏ ஆர் பி நீங்கள் ஏ அட்டன் பண்ணணும் இல்லைனா பி அட்டன் பண்ணணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ டோட்டலாக டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் பட் ஏதர் ஆர் பேட்டனில் இருக்கும் ஏ பி ஏபின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒன்று ஏ எழுதணும் இல்லை பி எழுதணும் அது மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் சியில் அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு மூணு ஆன்சர் பண்ணணும் அதோடய டோட்டல் மார்க்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஈச் கொஸ்டின்ஸ் டென் 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 மார்க்ஸ் ஓகேங்களா இது கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் இது ஷார்ட்டாக முடிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் அந்த எக்ஸாம் டிப்ஸ் வீடியோஸ் வரும்போது எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு மினிமம் பேஜஸ் இது நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வரும் ஏன்னா நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மோடில் படிக்கிறதுனால உங்களால் அந்த நம் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறது ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்கும் அந்த ரெகுலர் கிளாஸஸ் போகாததுனால உங்களுக்கு இந்த அட்வைஸ்லாம் யாரும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த பர்பஸ்க்காக அதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஏ பார்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ஆஃப் பேஜ் அளவுக்கு எழுதுனா போதும் உங்களுடைய எக்ஸாம் பேப்பரில் ஆஃப் பேஜ் நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா வந்து திங் டெஃபினேஷன்லாம் கேட்டால் உங்களுக்கு நாலு லைன் மூணு லைனுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் பி பார்ட்டை பொறுத்த மட்டில் மினிமம் டூ பேஜஸாவது நீங்கள் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் சி பார்ட்டை பொறுத்த மட்டில் நாலு பேஜாவது எழுதணும் இதுதான் மினிமம் பேஜஸ் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் எப்படி சார் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார்ட்டு நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதான் பண்ண போகிறோம் பி பார்ட் சி பார்ட்டை பொறுத்த மட்டில் அந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா அந்த கொஸ்டினோட கான்செப்டுக்கு மீனிங் என்னவோ அந்த மீனிங்கை கொடுக்கணும் அதன் பிறகு அந்த சப் பாயிண்ட்ஸை எழுதி அதுக்குண்டான ஆன்சர்ஸை எழுதிட்டு போகணும் இந்த பேட்டர்னில் தான் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இந்த எக்ஸாமில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா யூஸ்வலாக நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஹேபிட் ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஒரு பிக் ஆன்சர் எழுதுகிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த பாயிண்ட்ஸ்
அந்த எக்ஸ்பிளேஷனை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இது இது ஒரு சிம்பிள் டிப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டிப்ஸ் டிஸ்னி எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே காமர்ஸ் பேக்ரவுண்டோ இல்லைனா பிபிஏவோ அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு வந்திருக்க மாட்டீங்க எல்லாமே நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருப்பீங்க மேக்ஸிமம் இல்லைங்களா எல்லாம் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருப்பீங்க மெடிசன் சைட்லேருந்து வந்திருப்பீங்க ஆர்ட்ஸ் சைட்லேருந்து வந்திருப்பீங்க அப்போ இதனால் உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட்டு தியரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்குன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அதனால் இதில் நிறைய பேர் என்னென்னா அதில் டிஸ்னி எஜுகேஷன் படிக்கிறோன்னும் போது எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் எனக்கு தெரியுமா சார் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தானே இருக்குது அது எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் எனி ஹாவ் ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் எழுதிட்டு தான் வெளியே வரணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவோடு போங்க தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வாங்க இதுதான் லாஸ்ட் டிப்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ட்ரை டு அட்டன் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா சாய்ஸ் போக மீதி உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வாங்க தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் அந்த கொஸ்டினை படிங்க அந்த கொஸ்டினில் உள்ள வார்த்தை ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை ரிலேட்டட் ஆன்சர் எது தெரியுமோ அந்த ஆன்சரை எழுதி வச்சுட்டு வாங்க வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டோ உங்கள் கொலிகோ சொல்லுவாங்க அது ரைட்டு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ரெண்டாவது சான்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது அதனால் எக்ஸாம் ஆள் விட்டு வெளியே வரதுக்கு முடி எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் எழுதிட்டு வெளியே வாங்க இது ஃபைனல் டிப்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சு நான் எக்ஸாம் டிப்ஸில் ரீசன் என்னென்னா நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் என்ற பேப்பருக்கு உண்டான கொஸ்டின் பேப்பரோட ஆன்சர்ஸை பார்க்க போகிறோம் பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட ஆன்சர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ற அந்த பேப்பரில் ஏ பார்க் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டோட்டலாக ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக நம்ம அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் பாஸ்ட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு இல்லை ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இந்த கொஸ்டின்ஸே எக்ஸாம் பேப்பரில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் இப்போ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இங்கே எடுத்துங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் வித் ஆன்சரோடவே நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் எதுக்காக சார் இங்கே எழுதி போட்டிருக்கீங்க கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸை காமிக்கும் போது பிரிண்ட் அவுட்டில் இருந்துச்சு இப்போ இது ஏன் எழுதி காமிச்சிருக்கீங்கன்னா இது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட் ரீசன் என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கிறது நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் படித்தோம்னா நமக்கு அதை ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால தான் இப்போ நான் எழுதுன மாதிரியே இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு அதன் பிறகு உங்கள் எக்ஸாமுக்கு இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பேஸ் பண்ணாமல் கொஸ்டின் பை கொஸ்டினாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வாட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இது டூ மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எழுதுனா போதும் Administration refers to the policy making. Administration is the pass of business enterprises that concerns itself with the overall determination of institutional objectives and policy. Administration is a determinative function. If you want to tell us about administration, it is a policy making. ஓவரால ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஓவரால் அப்செக்டிவ்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அதில் எக்ஸ்பிளேஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதில் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் படிச்சா கூட இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஈஸியாக டிட்டர்மினேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இவங்க தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் எது நடக்கணும் எது நடக்கக்கூடாதுன்றது டிட்டர்மைன் பண்ணுறவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கும் அதில் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸை கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதுக்குண்டான ஆன்சர் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தி பாலிசி மேக்கிங் பாடி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ஓவரால் டைரக்ஷன் அண்ட் சக்ஸஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி இதுதான் மீனிங் அப்போ டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்றவங்க ஒரு பாலிசி மேக்கிங் பாடி ஓவரால் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட டைரக்ஷன் அண்ட் சக்ஸஸ் இவங்க கையில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இங்கே நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ
and with the help of which he succeeds in getting the things done by his subordinates. Pada mana sollo baran, na atari dina inna, adanya question. Patari ini adalah satu legal power. Ini yang ala kuruga perta itu, sur superior ala satu person kuruga perta itu. Edit kaya kan? Ada wacik gitu, awal tanoda sabar ni edit kitan di value wangar itu kaya kuruga perta atari. Ada tu definition abe kurtra dana ada tu lain la. Atari is the right to give order and the power to extract the obedience. Ini na sollo baran na. Ini satu right of order. Nah, orang tuan kita order kurikur dikti, anak aku kurikur perta, satu urim mai. Pemila, abadah authority. Ini kaga, abar number, soldier dila obey perni, bela sahaja berikir dikaga. Abadah authority. Pemila, ini third question orang mean. Ini madre niingga, satu urur question itu, ini alam kerja ni mana podo, ini part ke two mark questions. Next question number four. इधर माध्यम कोड़ क्वेश्चंस के करेंगे नरे ये पार्ट ले अब ये ना ना डिफरेंशिएट पंड्रा माध्यम क्वेश्चंस बर्थ इंगे उर क्वेश्चन तो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट को इन्हें डिफरेंस व्हाट इस डिफरेंसेस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इधर मारी क्वेश्चन के टाइम ना निकें मैनेजमेंट ना ना नेचर वाइज एडमिनिस्ट्रेशन ना ना मैनेजमेंट ना ना स्कोप वाइज एडमिनिस्ट्रेशन ना ना मैनेजमेंट ना ना अदा नम बात को पोरों फर्स्ट मीन वाइज पाती ना एडमिनिस्ट्रेशन इस कंसर्न्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स अद मात्री अब एडमिनिस्ट्रेशन इन रहते आउंगे ना पढ़ने with others अपने ना ना management इन रहते आठवें उनके टंडे वैले ये वांग रहते ना हमें कितना पुड़का पट्टा वैले आठवें उनके टा पुड़ते सही द वांग रहता management अदा meaning वही से इन्द्रितों का difference next अदर nature वैसे बोलूँ ना administration relates to the decision making management relates to the execution of decision इंगे decision ने ऐड पांगे इंगे आदर decision ने implement पन वांगे sale पढ़ते वांगे ओके ना next based on the scope इंगे administration सर Basically concerned with planning and control. Administration रहते हैं ना पढ़ना होना, plan बनाना होगा, control पढ़ना होगा। अन्ना management ले ना पढ़ना होगा ना, organisation अंडे direction. इन दो रेंडी वाले तो इनका पाप पंगा। Organise पढ़ना होगा, direct पढ़ना होगा। यार अन्ना पढ़ना होगा अपने रहते लेते direct पढ़ना होगा। ये तो management वाला scope। अब ये इन माध्यमी नाम है moon heads आ बच्ची differences परिचित करो। Again I repeat पंड्रे इधर निंगे ये डी वेच्ची निंगे पढ़ींगे इपना सोन्ना दर तमिल मीनिंग ला सोन्ना दर निंगे काजल अमांगी को मां इधर अपने ये डी वेच्ची निंगे पढ़ींगे अपने पढ़ चाह दा इजी आर को क्या इंगला नेक्स्ट अर्थ तक उसमें पाप पोरो अधीन है ना फैक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग है ऐन डिसीजन मेकिंग इन रहते हैं ना वो रो प्रोसेस इधर लेना पढ़ना पोरो नया ये अल्टरनेटिव्स रुको आदर वो उन्ना नंबर यंदे बेस्ट आ रुको आदर हमें सेलेक्ट पन रहते पहले ना डिसीजन मेकिंग आदर मीनिंग ले सोलेट करने आदि कुंडा ना फैक्टर्स इन्हें ना परसेप्शन इश्यू आर्गनाइजेशनल इश्यू एनवायर and its limitations. Span of control and na, ado the limitations in na, na rada pa kaporo. The span of control means the number of subordinate that can be managed efficiently and effectively by a superior in an organization. Ire na sa sulit ka na span of control in rada, uru superior alay, yethna subordinate ta effective aho, efficient aho, bala wandu mudiyu, apin rada pati padi kada span of management. अपर एक सुपरवाइजर के लिए इतना सबार्डनेट से बिठला अपर एक सुपरवाइजर इतना सबार्डनेट का पात्र कुआं रे अपने इन रहता पति पढ़ी करता स्पैन ऑफ कंट्रोल द स्पैन ऑफ कंट्रोल इस एन ऑफ मैनेजमेंट इन सुलवांगे स्पैन ऑफ सुपरविजन इन सुलवांगे क्वेश्चन ये प्रिय उन्हें लाल विदा आंसर निकले रहते हों Next limitations, high cost. Next limitations, more delegation of authority. इधर लाये दो बढ़िये limitations. Span of control बढ़िये limitations. Next चीज़ ना पक्का पोरूँ ना 
differences between centralization and decentralization na yerkuve sonna illengala the differences between indra madriyana questions nareya a part la paaka mudiyudhu appidhe idhu or question decentralization ku centralization ku differences enna na yerkuve sonna madiri na namba heads vechi differentiate pannomna easy ah pannidalam meaning wise rendu thukku differences inga paaka porom decision making capabilities delegated across multi level idha decentralization oda meaning decision making capability rest with the top management idha centralization oda meaning inga enna solla varanga decentralization la mudivu edukkuradhu nareya per kitta irukum oru thonga kitta irukadhu centralization la mudivu edukkuradhu ore oru thongala dhaan irupanga idha adudaiya first idoda meaning next differentiate eda base panni panna poromna flow of information information eppadi flow aagudhu adha pathi paaka porom adhula decentralization la open ah free ah flow aagum inge vertical ah mattum da flow aagum next eda base panni paaka poromna ideal for idu edhukku suit aagum adha ideal for idu ideal for large size organization ku decentralization suit aagum இது ஐடியல் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு சூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது எந்த ஹெட்ல பார்க்க போறோம்னா டிசிஷன் மேக்கிங்கோட ஸ்பீட பொறுத்து பார்க்க போறோம் இங்க ஃபாஸ்டா இருக்கும் டிசென்ட்ரலைசேஷன்ல டிசிஷன் மேக்கிங் ஃபாஸ்டா இருக்கும் சென்ட்ரலைசேஷன்ல ஸ்லோவா இருக்கும் இதெல்லாம் தான் டிஃபரன்சஸ் எதுக்கு டிசென்ட்ரலைசேஷனுக்கு சென்ட்ரலைசேஷனுக்கு உள்ள டிஃபரன்சஸ் நம்ம பார்க்க போற क्वेश्चन வாட் இஸ் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இத அடுத்த क्वेश्चन ஆன்சர் A job description is a document that clearly states essential job requirement, job duty, job responsibility, and the skill required to perform a specific role. उर वैले ये सहीर देख के तय पड़ रहा job responsibility, job duty, job skill ले इधर लाती पढ़ती पढ़ के रहते पैर दा job description अदा अदला सोलेर कांगे इन्द job description से job specification கூட சொல்லலாம் அத அடுத்த சென்டென்ஸ் job descriptions are also known as job specification மறுபடி இந்த இடத்துல ஒன்னு எழுதி சொல்லிடுறேன் இது क्वेश्चन மாத்தி கூட கேட்கலாம் job description னு கேட்டாலே தான் आंसर job specification னு கேட்டாலே இதா आंसर ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பாக்க போற क्वेश्चन disadvantages of demographic leadership இந்த leadership styles நிறைய இருக்கு அதுல ஒரு ஸ்டைல் தான் demo graphic leadership style solvanga idhula enna na superior subordinate ku or friendly relationship irukum two way communication irukum adu per da demographic leadership style solvanga adodeya disadvantages inga ketrukanga adodeya female adha first one can appear uncertain second disadvantage time consuming process nu solranga third one lack of secrecy அங்க எதுவும் ஒளிவு மறைச்சலா வைக்க முடியாது எதையும் கான்ஃபிடென்ஷியலா எதுவும் பேச முடியாது எல்லாமே லீக் அவுட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிலே இன் டெசிஷன் மேக்கிங் முடிவு எடுக்கிறதுல டிலே ஆகும் இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேजेस ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் क्वेश्चन நம்பர் 10 மென்ஷன் தி பிரின்சிபल्स ஆஃப் டிக்யூஎம் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மென்ட் அப்படிங்கறத டிக்யூஎம் அதோட பிரின்சிபल्स கேட்டிருக்காங்க இங்க first principle customer focus second principle total employee commitment third principle process approach adutha principle integrated system adutha principle strategic approach adutha principle fact based decision making idellam da tqm oda principles okayla inda points la eduthingna podu next இதே மாதிரி நான் क्वेश्चनல நீங்க பாத்துるீங்க 20 क्वेश्चन கொடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட 10 क्वेश्चनக்கு நான் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருக்கேன் இன்னும் 2 மோர் நான் கொடுக்கறேன் பேலன்ஸ் உள்ளது நீங்க இதே மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க யுனிவர்சிட்டி கொடுத்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்ல இல்ல நம்மளுடைய சால்வ்ட் क्वेश्चन பேப்பர் புக்ஸ்ல கூட இருக்கும் இதெல்லாம் தேடி பார்த்து நீங்க ஆன்சர் வச்சிட்டு இந்த ஆன்சர்ஸ் மட்டும் படிச்சு போனீங்கனா ஒரு அளவுக்கு உங்களால அந்த சப்ஜெக்ட பத்தி நாலேஜ் புரியும் உங்களுக்கு again one more thing edukaga and a part ku motto idu mari answers kandupidichu na kuduthirukana once neenga digital education la padikira ungalku ungalku time e irukadhu appo and irukra time e use panni at least in the meanings mottumavadhu neenga memorize pannikittingana and the subject pathina content ungalku oralavu puriyavum idha inda subject la pesranga appindradhu theriyavum 
இது தெரிஞ்சாலுமே உங்களுக்கு அந்த பி பார்ட்டு சி பார்ட்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸை ஈஸியாக நம்மளால் எழுதிட முடியும் ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் பண்ணுறது பிஜி கோர்ஸ் ஜென்ரலாக பிஜி கோர்ஸஸ்க்கு புக்லேயோ ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பாயிண்ட்ஸை வச்சு நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் பிஜியோட கான்செப்ட் அப்போ அதுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்யூஎம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களும் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அதனால தான் ஏ பார்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன அதை நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் an informal organization is a group of people who share a common identity and are committed to achieving a common purpose the meaning of informal organization appo next and informal organization oda points paaka porom horizontal group vertical group mixed group idu mari irukalam informal organization informal organization na formal ah uruvaakapadada organization da informal organization solluvanga இவங்க எதுக்கு ஒன்னா சேருவாங்கன்னா ஒரு காமன் அப்செக்டிவ்ஸ்க்காக ஒன்னா சேருவாங்க ஒரு காமன் பர்பஸ்க்காக தான் ஒன்னா சேருவாங்க அது பேர் தான் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ் பீஸ் ஆஃப் பிளானிங் எக்ஸ்பிளைன் சிக்ஸ் ப்ளீ பீஸ் ஆஃப் பிளானிங் சொல்லுவாங்க எப்படி மார்க்கெட்டிங்ல ஃபோர் பீஸ் இருக்கோ இல்லை சிக்ஸ் பீஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி பிளானிங்ல சிக்ஸ் பீஸ்னா என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பி பர்பஸ் செகண்ட் பி philosophy next p promise next p policy next p plans last one priorities idu mari six p's endradha da planning adha six p's of planning appo solluvanga appo nama paathirukom ethane question paathirukom kitta thatta 12 question paathirukom idukku undana answers e paathirukom idu endha varsham vandirukku na ipo nama paatha questions maximum 2000 ட்வெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அது மாதிரி ஃபோர்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ இது மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்போ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தீங்கன்னா ஓரளவு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஸ்டின்ஸு கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கும் இதே மாதிரி ஏ பார்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சீரியஸ் பார்த்துட்டே போக போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பி பார்ட்டு சி பார்ட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன வேறு என்ன டிமாண்ட் இருக்குது இல்லை வேறு என்ன மாதிரி வேணுன்றத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதே மாதிரி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிக்கு நாங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அதை எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஐடியா கிடைக்கும் அந்த பிளே லிஸ்ட் பாருங்க பாரதிய யூனிவர்சிட்டி பிளே லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு புரியும் அவங்களுக்கு இதே மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் இது நம்ம பெரிய அளவு சப்போர்ட் பண்ணும் அதில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கும் அந்த கமெண்ட்ஸை படித்தாலுமே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் நம்ம எந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தோம்னு அதே மாதிரி தான் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இவங்க உங்கள் எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்றதுனால நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் வருது அதனால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேனலு அப்போ தான் உங்களுக்கு நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ உடனே எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம் பார்த்து உங்கள் நோட்டில் உங்கள் ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதி வச்சு படிங்க அதுதான் ஈஸியான மெத்தட் ஓகேங்களா சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு பெரிய லெவலில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வரப்போகிற வீடியோஸையும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படி தான் அது ஈஸியாக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் அல்டிமேட்டாக என்ன உங்களுக்கு ஈஸியாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ரெகுலர் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது இங்கே எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லார் கையிலையும் மொபைல் இருக்கு நீங்கள் ஈஸியாக எங்கள் சேனல் வழியாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு உங்கள் எக்ஸாமை நீங்கள் ஈஸியாக மாற்றிக்கிறதுக்கு தான் எங்களுடைய இந்த ஒர்க்